द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन कैल्शियम और आयरन का हमारी जो न्यूट्रिशन है यानी कि हमारी जो ह्यूमन फूड है उसमें क्या रोल होता है तो अब कैल्शियम और आयरन ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं हमारी बॉडी में इनका बहुत इम्पोर्टेंट या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास कैल्शियम आता है अब मोस्टली जो हमारी बोन्स और तिथ वगैरह होते हैं यानी दांत हमारी हड्डियाँ वगैरह इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जो मिनरल चाहिए होता है वो कैल्शियम होता है यानी कि कैल्शियम जो होता है वो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारी जो बोन्स होती हैं तिथ होती हैं इनको विदाउट कैल्शियम कैल्शियम की एबसेंस या कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी जो बोन्स और तिथ वगैरह हैं ये यानी ये रिड्यूस हो जाती हैं यानी कि इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती वीक हो जाते हैं इसी तरह अगर हम बात करें कैल्शियम की तो कैल्शियम हमारे जो सेल में ब्रेन्स है इनमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसी तरह सिवरल इंजामेटिक रिएक्शन जो होते हैं उनको भी ये इन्हांस करता है यानी कि स्पीड अप करता है तो इस लिहाज से अगर हम बात करें इसकी तो कैल्शियम जो है ये बोन स्थित और मेन रोल इसका ब्लड क्लोटिंग में भी होता है यानी कि ये ब्लड को क्लोट करता है ब्लड क्लोट बनाता है लाइक कुछ इस तरह से कि अगर हमें कोई वाउंड बन जाता है यानी कि बाज़ात हम गिरते हैं या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ पे वो वाउंड बनता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यानी कि जो डिस्चार्ज होता है ब्लड का वो होना शुरू हो जाता है तो उस सूरत में जो कैल्शियम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये प्रोटीन्स वगैरह के साथ हेल्प करके तो वहाँ पर ब्लड प्लॉट बना देता है यानी कि वाउंड को हील कर देता है अब अगर हम देखें तो कैल्शियम जो है इसका बेटर सोर्स हमारे पास कि हम इसको कहाँ से हासिल कर सकते हैं तो मेनली हम इसको कैबेज नट्स सीड्स वगैरह में से योक में से यानी इन चीज़ों में से मिल्क वगैरह में से हम इसको हासिल कर सकते हैं तो अगर अब इसकी जो अमाउंट है उसको मेनटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है इसकी अमाउंट में अगर ज़रा सी भी थोड़ी सी ऊंच नीच या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए तो वो हमारी बॉडी पे उसका उल्टा इफ़ेक्ट पड़ता है लाइक like अगर हम देखें तो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है इससे मेन डिजीज़ जो होती है वो मसल टाइटनी हो जाती है क्यों क्योंकि इस तरह होता है कि कैल्शियम की अगर बहुत ज़्यादा डेफिशेंसी होती जाएगी तो हमारे मसल जो हैं इनकी एफिशेंट वर्किंग के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो वो मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं यानी कि स्टिफ्ट हो जाते हैं अकड़ जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं टाइटनी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जाहिर सी बात है बोन्स भी वीक होंगी तेज भी वीक होंगे मसल्स जो हैं वो भी वीक होंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ भी वीक होंगे तो इसी तरह जो हमारे जो ब्लड क्लोटिंग है ये भी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लोटिंग में भी रोल प्ले कर रहा है तो इसकी कमी की वजह से अगर हम देखें तो हमारी जो वाउंड की हीलिंग है वो प्रॉपरली नहीं होगी क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं बन रहा तो ये सारे की सारी डेफिशेंसीज थी कैफिश कैल्शियम की कमी होने की वजह से इस तरह अब हम देखते हैं नेक्स्ट आयरन नेक्स्ट हमारे पास आयरन अब अगर हम आयरन को देखें तो आयरन भी हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइक अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है ये सेंट्रल पॉइंट होता है हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन होती है ब्लड में इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे मसल सेल्स में होती है मायोग्लोबिन तो मायोग्लोबिन में भी आयरन जो है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है और जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है उसमें भी आयरन जो है वो सेंट्रल पॉइंट के तौर पर वर्क करता है यानी कि हीमोग्लोबिन की भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयरन ज़रूरी है और मायोग्लोबिन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आयरन ज़रूरी है इस तरह अगर हम बात करें तो आयरन करता क्या है आयरन जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी डिवेलप करता है उसको इन्हांस करता है उसको बूस्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स पे मुश्तमिल होता है तो आयरन बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स के साथ मिलकर उनको यानी कि स्पीड अप करता है ताकि वो बूस्ट हों और हमारा इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉग हो इम्यूनिटी ज़्यादा डिवेलप हो तो इस लिहाज से आयरन जो है ये बहुत से इन्जाइम्स की हेल्प भी करता है किस तरह से कि ये को ये जो है ये को फैक्टर बनाता है लाइक like आयरन जो है ये खुद एज ए को फैक्टर एक्ट करता है इंजाइम के लिए यानी कि को फैक्टर का काम ये होता है कि वो इंजाइम का जो रिएक्शन होता है उसमें मदद देता है उसके एज लिंकेज डेवलप करता है तो ये को फैक्टर के तौर पर भी एक्ट करता है इसी तरह जो सेलुलर इनर्जी बन रही होती है लाइक ए टी बी वो भी आयरन की रिक्वायरमेंट से बनती है यानी कि हमारी बॉडी में जो ए टी बी बनती है केमिकल इनर्जी जो सेलुलर इनर्जी की सूरत में आगे प्रोड्यूस होती है उसमें भी आयरन की बहुत अमाउंट चाहिए होती है इसी तरह अगर हम इसकी डेफिशिएंसी देखें तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है उससे एक डिजीज़ हो जाती है जिसे एनीमिया बोलते हैं यानी कि इसकी भी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट होता है उसका हमारी बॉडी के ऊपर ओके थैंक्स